ഇനി മറ്റൊരു കാലത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്യാമപ്രസാദിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ടെലിഫിലിമുകൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അതെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയുക നടീനടന്മാർ സിനിമയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് ടെലിഫിലിമിനെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതേസമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജിജോയി ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെലിഫിലിമുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രൂപമാറ്റം തന്നെ ഒരു ചരിത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് തയ്യാറെടുപ്പാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബജറ്റിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സൗഹൃദമുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് മൂഡ് ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് കാരണം നമുക്ക് വലിയൊരു ബേർഡൺ ഇല്ല ഫിനാൻഷ്യലി ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ ഒരു 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 ചെറിയൊരു തീം കൺവേ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ മേഖലയിലുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ജോർജ് ഇന്ത്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു നർമ്മത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചില ഫിലിംസ് വരാറുണ്ട് അവയാവട്ടെ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല നടന്മാരും നടീനടന്മാർ കൃതിക സൈനിയൊക്കെ പോലെയുള്ള നടീനടന്മാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ തിയേറ്ററിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിനെയൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് അവർ പോലും കാണുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല അത് ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലാണല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് പറയുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ജനകീയമായി പിന്നെ ആളുകൾക്ക് നല്ല സാധ്യതയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കും നമുക്കത് എന്താ പറയുക ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ല വിഷ്വൽസിനെയും ഓഡിയോനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ കഥയെ പറ്റിയൊക്കെ ധാരണയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലടക്കം വന്ന അത്തരത്തിലൊരു ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തില് ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് വരുന്നുണ്ട് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടേക്ക് ലോങ് ടേക്ക് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒരു പഠനത്തിന് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് പ്രവീൺ സുകുമാരന്റെ ഒരു ഫിലിം അത് സായാഹ്നങ്ങളിൽ ചില മനുഷ്യർ പറഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോ ഈ കൊൽക്കത്ത ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോയിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ കാറ്റഗറിയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽസിനും പോകുന്നുണ്ട് പ്രവീൺ അവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് മുമ്പ് ചൂവിങ്കം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടൊരു ഫിലിം ഒക്കെ നല്ല ഇത് നല്ല ഫിലിമാണ് സൂർജിത്തും ഞാനൊക്കെയാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് രക്തസാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിജുലാൽ ചെയ്തു ബിജു ഇങ്ങനെ പി ടി ഡിയും ഒക്കെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് മേഖലയിലുള്ള ഒരാളാണ് ബിജു ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ് അതിൽ അത് ഈ മതം രാഷ്ട്രീയം ഇതൊക്കെ ഈ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ഇടപെടുന്നത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആയിത്തീരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കാണ് വളരെ പൊളിറ്റിക്കലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ജോബി വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ജോബിയുടെ പുതിയ ഒരു ഫിലിമുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് വൈൽഡ്നെസ് എന്ന് പറയാൻ അത് അതിനും അതിൻ്റെ ഇതായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൊരു കാട്ടിൽ പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വർഷം അങ്ങനെ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ രണ്ടു വണ്ണം ഇങ്ങനെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബംഗാളി ഫിലിമിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കുട്ടികളിലൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഇപ്പൊ അഭിനയത്തെ സ
സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മൈക്ക് ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെയാണ് വേറെ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്കൊക്കെ മാറിപ്പോയത് അഭിനയ സമ്പ്രദായമൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്താ പറയാ വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനർജി ലെവലൊക്കെ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് തിയേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ അടുത്ത ഒരു പത്ത് ഓഡിയൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള ഇറ്റ് ഫോക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ലോക നാടക രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അപ്പം അതിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പെർഫോമൻസിലും അവരുടെ പെർഫോമൻസിലൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ആക്ടിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളിലെല്ലാം ദീപൻ ശിവരാമനൊക്കെ പോലുള്ള വലിയ സംവിധായകർ എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ദീപൻ ചേട്ടൻ സീനിയറാണ് തന്നെ അതെ അതെ ഒരുപാട് പേര് അഭിലാഷ് പിള്ള അത്തരം ആളുകളുടെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു അത്തരം ഗുരുക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ ഒരു പരിശീലനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സഹായിച്ചത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശശിയേട്ടന്റെ കൂടെയാണ് ശശിയേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തില് എന്താ പറയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പോലും ഇത്ര ആക്ടേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അത്ര നിരന്തരമായിട്ട് നാടകങ്ങൾ ക്യാമ്പസുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വായനയും വളരെ ഇതാണോ എല്ലാം എന്നും പുതിയ നോവലുകളും ചെറുകഥകളൊക്കെ നോക്കി അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ നാടകമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഒക്കെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശശിധരൻ നടുവിലെ ഹിഗിറ്റയിലെ അഭിനയം ജിജോയുടെ കഥാപാത്രം ഗീവർഗീ സച്ചൻ എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തിന്റെ അഭിനയത്തില് വളരെ ഒരു അടക്കി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഭിനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആത്മരോഷവും സംഘർഷങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ ഒതുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ആക്ടിംഗ് സ്റ്റൈ സ്റ്റൈലിലേക്കൊക്കെ വരാനായിട്ട് ഇത്തരത്തില് സംവിധായകന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ല നമ്മൾ അന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അന്നത്തെ ഇപ്പൊ ടീനേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഏത് പ്ലേ ആ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിലുപരി അതൊരു ഉത്സവമായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു മത്സര ബുദ്ധിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്നും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല മത്സരം നല്ല ജീവിതത്തിൽ ആകെ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ അത് അവനവനോട് തന്നെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മടിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമാകുന്നതിനെ അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ആലോചനകൾ നമ്മളോട് തന്നെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആരോടും അതും മാത്രമല്ല ആരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ആകെ എനിമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് വേറെ ആരും ഇല്ല ലൈഫിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വ്യത്യസ്ത ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തോട്ടുകൾ കിട്ടുന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് അത് വലിയൊരു അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാൻസ്ലാവ്സ്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരതമുനി അതൊക്കെ അവരൊക്കെ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലീ സ്ട്രാസ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ മൈസ്നർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മായത്തോങ്ബർ ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്നാണ് അവർ അവരുടെ കൂടെ ഉബ്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൽഫ്രഡ് ജെറിയുടെ ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സെറ്റയറാണോ അത് അതൊക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് മാഹേശ്വരിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പത്ത് എഴുപത് വയസ്സിലും ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് കൂടെ വരികയും വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പ്ലേ ചെയ്യും അതേ സമയം അതിൻ്റെ കാലത്തും വൈകിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഭരതനാട്യമോ കഥകളി കമ്പ്യൂസിക്കുകയും മൂന്നിയാട്ടം കമ്പ്യൂസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രായത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്തെ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന
അപ്പോൾ അത് അത് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നമ്മുടെ നമ്മൾ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആകും പി ജി പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്ലേ ഓരോ വർഷം ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സിലബസിന്റെ ഭാഗം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിയേറ്റർ ആക്ടിങ് ഗെയിംസുകൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്ട് മെമ്മറി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓഡീഷനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് മായ മാർഷ്യൽ ആർട്സുകൾ ഇപ്പോൾ കളരി അല്ലെങ്കിൽ താൻതെ തായ്ച്ചി കപ്പുവേര അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ഫോമുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടംപററി ഡാൻസ് ഫോമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിവുഡ് സ്റ്റൈലുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കുറേ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് വോക്കിംഗ് വിത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ബിങ് വോയിസ് ഓവർ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ധാരണകൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വന്ന അപ്പോ വിനയ് ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ രാജ്കുമാർ റാവു രാജ്കുമാർ റാവുക്കാണ് വിനയ് ഫോട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ചു പേരുണ്ട് പിന്നെ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ നസുഖൻ ഷാ ഓം പുരി ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ ജയ ബച്ചൻ ഷബാന അസ്മി ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ടോമോൾട്ട് ബെഞ്ചമിൻ ഗിലാനി എല്ലാ മേഖലകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന നമുക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന പാഠങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ 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 ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലി സ്ട്രാസ് ബർഗിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മള് നമ്മള് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മറ്റാരും നമ്മളെ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മാത്രം റൂമിലുള്ളൊരു ആ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലൊക്കെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്ടറെയോ ക്യാമ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറെ ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മളെ കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നമുക്കങ്ങനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അത്തരം ചില തോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓൺ സാ നമ്മുടെ റൂമിലെ ചില ഇപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് മാത്രം പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ആ പ്രൈവസിയിൽ തളച്ചിടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളത് ആക്ടറുള്ള അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസും അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിംസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ എന്താ പറയുക അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഫോഴ്സിലായി പോകുന്നത് അത് മ്യൂസിയം പീസായി പോകുന്നു നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും നമ്മൾ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും നമുക്കത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമ്മൾ അറിയണം കാരണം ഉപജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ ബോംബെയിൽ പോവുക ഗുരുവാം പേരും മുംബൈയിൽ പോകുന്നു അവിടെ സീനിയേഴ്സിന് കൂടെ നിൽക്കുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആവുന്നു അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻ പക്ഷെ അത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ട് ഒക്കെ മാറില്ല അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ പുതു തലമുറകൾ അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം ആക്ടിങ് എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ നല്ല ടീച്ചറ് നല്ല ടീച്ചർ നല്ല ആക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്ന് കൂടി പറയില്ലേ അതിന്തുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബോഡി മൈൻഡ് വോയിസ് ഇതാണല്ലോ ആക്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ബ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എപ്പോഴും പോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ് ആണ് ആ ടൂൾസ് എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അത് വേണ്ടതാണ് അത് കാരണം ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒര
അയാളൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒക്കെയാണ് അതായത് ഇന്നൊരു പരിസ്ഥിതി ഒരാളെങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ബേസിക്കലി ഒരു കോമൺ സെൻസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെൻസ് കൂടി വേണം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുടുംബത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം റിയ ആണ് വൈഫിൻ്റെ പേര് റിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് അവിടെ ടീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ പൂനയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവർ ട്രീ ഹൗസ് കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ അവർ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷാണ് അവരുടെ വിഷയം പിന്നെ കർമ്മ മകൻ്റെ പേര് മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു കർമ്മ അച്ഛൻ അമ്മ അവിടെ തന്നെ പൂനയിൽ തന്നെ അച്ഛൻ അമ്മ അച്ഛൻ പി ആർ രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹം കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു അമ്മ മംഗളാദേവി ഹൗസ് വൈഫാണ് മൂ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കുട്ടികളാണ് മൂത്തേട്ടൻ ബിനോയ് അദ്ദേഹം ഒരു യോഗ ടീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് ഒരു ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് യോഗ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലാണ് ഫ്രാൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഏട്ടൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സി ഐ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അഴീക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സി ഐ ആണ് അവരുടെ വൈഫ് മഞ്ജു ടീച്ചറാണ് രണ്ട് മക്കൾ അങ്ങനെ പിന്നെ അതാണ് ഫാമിലി എന്തായാലും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രതിഭകളോടൊപ്പം എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേരാനും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാനും കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി ഹിഗിറ്റ എന്ന നാടകം നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ അവതരണം തോന്നുന്നു അല്ലേ പത്താം തീയതി ഫെബ്രുവരി പത്തിന് ഫെബ്രുവരി പത്തിന് ഭാരത് രംഗ മഹോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വലിയ നാടകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു മത്സര മേഖലയാണ് അല്ലേ അവിടെ അല്ല ഫെസ്റ്റിവൽ ആണത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എൻ എസ് ഡി ഒക്കെ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി നടത്തുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് അപ്പോൾ അതിലെല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയിലും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു അവതരണങ്ങൾ നടത്ത് നടത്തുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ റിവ്യൂകളൊക്കെ വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നാടകത്തിൻ്റെയും സിനിമയുടെയും അഭിനയത്തിൻ്റെയും വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജിജോയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്നതിന് നന്ദി നമസ്കാരം